，甲午一役，北洋海军全军覆没。要想重建，就朝廷目前的财力而言，极无可能。呃，倒是陆军方面，臣以为，可搜罗淮军旧部，组建一支新陆军，朝廷。尽可能的财力去扶持他。翁师傅所言，亲爸爸以为如何？嗯，两位师傅说的都不错，只是练兵之事。实在太重要，由谁当统领呢？儿臣正要请亲爸爸圣菜。皇上这话说的就差了。这样头等重要的军国大事，怎么能够让我这个老太太来定呢？你是皇上。你来定，我绝无异议。儿臣谨遵懿旨。关于练兵的事情，这个人必须精通兵事，久经历练。至于直隶总督，有谁来顶替李鸿章的位置？他的才干，他的经验，经验是积累起来的，才干是历练出来的。亲爸爸说的是。你们都跪安吧。是是，谢谢皇上。老臣还有话要说。说吧。呃，这话本不该老臣来说。我知道说出来这是犯了大忌，但老臣还是忍不住的要说出来。今日君臣奏对之际。老臣见皇太后与皇上母慈子孝，母子同心，不由得万般的感动庆幸。这实在是我大清祥和兴旺之兆。呃，按说这本是皇家私事，但老臣看在眼里，喜极而泣，并为。太后、皇上，呵，臣仅为江山社稷贺，奴才为江山社稷贺。皇上，人选嘛，先不着急。只要心里存着想法，总有发现的一天。亲爸爸，儿臣知道吧。
慌什么？嗯，这没有题目，真不知道写些什么。哎，国事如此，众卿一定都有不吐不快的胸中快乐。你们心里怎么想的，就怎么写，不要发牢骚。朕要的是实的，不是虚文。龚师傅，这些卷子你都看过了吧？是，如何呀？臣以为，朝中所言，都不及这两本书中所言透彻。《圣彼得辩证记》《日本辩证考》。王者，君临天下，虽有法令，天下未至，何也？王者，虚弱雷霆，震扫举国，郁闷之气。若暴雨，洗涤满朝，练就之风，而后，方能万物复苏，国有生气也。若此，而圣彼得皇帝者，可为天下君王通鉴。康南海，康南海，他是谁？嗯，臣也没有见过。据说，此刻春闱，他考了个比较靠后的名次，用于工部六品主事。贤士在野呀，宰相之国。翁师傅，这个人，你还是见见。看看他如何。是。爹。啊，是程昱吗？是。弟子们都来了吗？弟子们还没有，儿子先到了。啊。哎，爹，你怎么坐在这儿不进屋坐啊？我倒要看看他们什么时候才来。我每个月三次议院，都是我先到，不像话。爹，您的弟子来的再早，也不会比爹您来的更早啊。假如我不仅是长院的大学士，而且是军机大臣。看他们哪一个敢比我来的晚？是啊，爹，合约签订以后，恭王不再上朝了，而且军机本来就有空缺，朝臣们现在都在议论，怎么着也该轮到爹了。当得上真宰相自然好，当不上也要守得住。是。你这个吏部侍郎最近都在读些什么书啊？儿子没读什么书。何以如此啊？儿子买了《菊花数十盆》，放在人来人往的大厅中，每日从早到晚，儿子静坐花丛，心静如水，修身养性。啊，孺子可教也。不过。你还是要靠观花才能养性啊！我呢，是什么都不要观的啦，眼睛不同任何事物接触，可我的心还是活泼的。如此修身养性，方见定力呀、啊！爹的理学造诣，替儿子所感仰望，儿子跟着爹学了半辈子。也只不过学了皮毛而已。不过，我们在这里修身养性，我估摸着翁师傅的那些弟子们，可正在忙着呢。是啊，直隶北洋空缺，翁师傅那里肯定是门庭若市。哎，爹，您的弟子来听课了。啊。朝政的事，不要跟他们再提了。是
，给你找一辆大人喜欢。都起来吧。呃，今天我要给你们讲授坐忘之境。四个字：坐怀不乱。这个功课做完，你们都要上些个调晨。是。知了，快拉呀，老爷！嗯。干什么呀你？你干嘛吓跑我的鸟？哼、啊，这鸟啊叫家贼，气性大，养不活，跑了就跑了呗。你说的倒轻巧。赶明儿啊，我给你送一只漂亮的鹦鹉，你说好不好啊，红儿姑娘？嗯、啊。哎，你知道我的名字？<笑>你是啊，荣禄。荣禄，啊，伯伯，你不是荣禄。呃，啊，呃，您吉祥。真是是荣禄，我做梦都在想啊，谁来接我的直隶北洋？可没想到是中华你呀、啊！太后的意思啊，是让我多历练历练。呃，直隶北洋，我看还得中堂复起，芳音其众啊！哎呀，换了别个，谁担得起哟？老了，老了。这旧福新桃，该换总得换。我说中华呀，直隶北洋这个圈儿，宁可空着，也不能所用非人。嗯，哎，你家人都来了没有？都来了，来了好，来了好啊。嗯，一家人跟着你在大西北苦巴巴的二十年，该享享福喽。哎，我受的那点苦啊，和中堂比起来。苦也是福哟！哎，我嘛，办了一辈子的事儿啊，练兵也好，办洋务也好，那都是纸糊的老虎，何尝实实在在的放手办过呀？勉强图是徒有洗掉啊，不揭穿还可以支撑一阵子，就好比一间破屋子，靠一个裱糊匠东贴西补啊，表面上光鲜了，这小风小雨打几个窟窿，随时修补还可以支撑一阵子。若是遇到狂风暴雨，那纸糊的屋子。就彻底的被戳穿了<笑>，不可收拾啊！中华，啊，这裱糊匠的活儿，可就落在你身上了。中堂肺腑之言呐，裱糊也罢，修补也罢，皇恩浩荡，但求无愧于心呐。最近。京城里有人谈维新易变法，大展拳脚，朝廷尚未接招。不知中华怎么看呢、啊？只要有利于江山社稷，未尝不可。但我所及，还是练兵。二十年前，中华就是九门提督，练兵自是内行了。没人呐，嗯
，有个人，也许行。谁？老夫没有把握。哎，中华呀，我听的传闻，二十年前，太后很赏识你，后来你调离了京城，听说也是受人暗算。可有此事？那时候，太后命我为西安将军，是让我多加历练，不敢翁师傅的事。啊，哎呀，老糊涂了，老糊涂了。荣大人，嗯，刚才多有得罪，红儿给您道歉。中堂龙马精神，真令人羡慕啊！中华，你怎么了？要不要我把红儿送给你啊？您舍得吗？你敢要吗He said that is surviving rights of the Qing government to borrow money. No country has the right to interfere. What? This bullshit is rubbish. Don't worry. 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 Don't worry
，魏婷啊，呃，若是建一支新式的陆军，你可有把握呀？中堂栽培，卑职敢不用心。哎，目前这只是我的一种想法，啊，哎，坐下坐下，魏婷啊，关于练兵的事，听说你去见了翁师傅，是，市集抱佛脚，这也没什么。不过你舍近求远喽，不吃一堑，不长一智啊。嗯，中堂，此中堂非彼中堂啊。魏婷啊，瘦死的骆驼比马大。李中堂，练兵的事，太后就听他的。什么？哼，袁世凯，他还有脸来见我？爷，你不见他？好，那我让那臭小子滚蛋。你回来。嗯，叫他进来吧。你就打算这样跪下去啊？袁世凯知道，一千个、一万个对不起中堂大人，多说武艺，请中堂大人发落。发落？我现在手中没权，身后无兵，我怎么发落你啊？我又怎么敢发落你啊？你再不济，也是个朝廷命官，从三品到台嘛。要发落你，早在你黑了良心，给翁同和他们当枪使的时候，我就该发落你。我知道，你今儿个来，是有事要求我，否则。你不会到这荒村野庙，来见一个隔枝闲居的孤老头子。当初，你把我的命往死里踹，我都没有怪你。还有什么事情，我不能答应你、啊？什么事儿？听说朝廷抽荐新军，石凯想请中堂大人举荐。你居然还有脸说出来！老子当年带着淮军打苏州城的时候，太平天国的李秀成在那儿经营多年，那城墙修的有几丈厚。我看你呀、啊，你那个脸皮比苏州城的墙还厚。哎呦，我跟你们袁家是什么关系啊？从你的叔祖袁甲三开始，一直到你的四父。袁宝庆，还有你的叔伯袁宝林、袁宝恒为止，一个个不是我的同僚朋友，就是我的将领部下。我对你怎么样？你心里应该明白。我对我自己的亲生儿子也没这么待过。你居然在我的背后捅刀子，你怎么下得了手？你帮着翁通和他们搞我
还想让我为他让出大学士的位置？你告诉他，我偏不告退，让他想死。石凯有罪，今天惹得惹得老中堂发这么大脾气。石凯今天暂且告退，等哪天，哪天再来给老中堂谢罪。站住，红儿，把我那支枪拿来。石凯这一辈子都愧对老中堂，请老中堂发落。你不是要我举荐吗？你怎么要走啊？卑职之罪，再也不敢提举荐之事。嗯，这支金手枪的来历，你也清楚。多年来，老夫一直带在身边。今日，老夫就把它相赠于你。多谢，多谢中堂大人的再造之恩。起来吧，起来说话。恩情是小，社稷是大。老夫不念旧恶，是为天下计，也是看中了你的才能。要记住。成大事者，一要勇于负责，二要坚毅忍耐。哎呀，我呀，我就担心你日后会生出谋逆的心。卑职，万死不干。三军，中堂，有朝一日，魏廷去练兵，你就跟着他。爹，我不去，我要跟着中堂一辈子。糊涂。其实啊，我找你来也没什么大事儿。这几天闷得慌，看了一本书，有些心得，想找皇上聊聊。亲爸爸看过的书，儿臣大多没看过，恐怕难遂词意。你只道是我看的闲书啊！要是闲书，我怎么跟皇上聊啊？就是那些闲书，像《三国》《水浒》，哪怕是通俗的唱本，看看也有好处嘛，并非都上不得台面。你说呢？亲爸爸说的是，是就是，不是就不是。我不要你总附和我。平日里我总想着咱们娘儿俩能够同心，可你呢，总是和我隔着一层。我，你不用解释，我心里明镜似的。小李子，拿这本书给皇上瞅瞅。这。看过这本书吗？看过，看过就好。这书里头说的“物竞天择，适者生存”的道理，我琢磨了许久啊。甲午一战，咱们被小日本打败了，又是割地，又是赔款。丢尽了祖宗的颜面。你甭看我日理人钱，看戏、赏花，像没事人似的。那是我强撑出来的。可一到了晚上，
我这儿就疼，疼得我一宿一宿的睡不着觉，就像是生生的让人扯去了一片杆似的。亲爸爸，儿臣无能，让您受苦了。怎么能全怪你呢？我知道，有些个事情，你顾着我，不敢放开手脚去做。看你都憔悴成什么样了过去的不再说他了，往后呢？你觉着怎么干好呢，就怎么干；应该怎么干呢，你就怎么干。我呢，能帮衬的就帮你一把，帮衬不了的，就给你在一边鼓劲儿。总之呢，不碍着你就是了。亲爸爸，亲爸爸，儿臣已经想法子重振国事，再也不让您老人家伤心了。从根儿上记着，怎么着都得想法子，不能让大清毁在咱们娘俩手里。嗯。官银号掌柜，军银一百两。礼部侍郎徐之敬大人，捐银三百两。老师，水要不要再热点？翰林院侍读学士文廷士大人，捐银三百两。文廷士，翁师傅。老师，连翁师傅也派人来给我强学会捐款。可见大势所趋啊！徐儿啊，你把事情看得太简单了啊！毕竟，翁师傅没有亲自出面。都练陆军大臣袁世凯大人，捐银五百两。五百两。这个袁世凯出手还挺大的。李鸿章大人，捐银三千两。慢。老师，是李鸿章让你来捐银子的。我们家老爷说，南海先生以心学强国，理应相赞。三千两，好大一笔银子。请老人家回去转告李鸿章。我强学会是需要钱，可是汉奸卖国贼的龌龊银两，我康某人是不收的。可是，可,可我们家老爷说，杨三已死，吴苏丑，李二先生是汉奸，这事儿恐怕老人家也知道了。一个戏子，尚明大义，何况我康有为。哎哎，这这康先生，你听我说呀，这这你看，哎，这康先生，这这哎，你看，翁师傅，啊，康有为见到了吗？还没来得及，倒是听说他就在京城，朕想见见他。呃，皇上，不能见呐。呃，皇上，本科春伟不是老臣阅卷，不然。老臣就是用鼻子闻，也闻出他那狂傲的气息
，绝不容此人进入三甲。他现在已官居六品，呃，身为朝廷命官，他却不务正业，不查办他，他已经是皇恩浩荡了，绝不能召见此人呐。不务正业，徐师傅。你说的这个正业是什么呀？呃，皇上，他既是工部主事，就该日日当值，可工部从不见他的身影。哼，满朝文武倒是日日当值，值得我大清赔进去两万万两银子。呃，皇上，康有为在京城成立了强学会。呃，天子脚下蛊惑人心，不可不留意他呀。那你徐师傅倒是说说，这康有为的蛊惑人心之言为何呀？朕倒是很感兴趣。呃，这呃据臣所知，康有为成立强学会，是要以心学振兴我大清，所以京城百官中。有不少响应者，这是好事儿啊，是好事儿，但皇上召见此人，臣却是赞同徐师傅的看法。本朝祖制，皇上恩旨召见小臣，就一定要加恩升其品质。康有为。呃，尚无尺寸之功，绝无加恩卓品之礼。呃，所以皇上若是召见他，恐怕翰林和御史们……王师傅说的对。好了，好了，好了，别说了。吴师傅，臣在。要么你替朕见见他。老师的意思，此人尚在可用可不用之间。只要是皇上注意的人，最好能成为咱们的人，至少也不能成为别人的人。哈哈哈哈哈！卓如少年英才，老夫不胜钦佩。相帅，汉元泰斗，不愧一代文豪。哈哈哈哈哈！卓如，这位辜鸿铭先生是我的牧友。久仰，好说。啊，请。哎，卓如啊，你的来意我知道，只是你老师的强学会到底宗旨为何？老夫只是听得一些传闻。以朝野士大夫之力，促使朝廷维新变法。变法维新。我大清从国体到典章制度，优雅完美，法无可变。不然，至于维新，香帅和李鸿章的南北洋，一直是大清维新的楷模。我大清开展洋务三十年，举世瞩目，可甲午一战，却是试金之时。洋务虽有发展，体制毫无更长，国家最终难以自强。我老师经十年的研究，深谙此理。我等学子服膺世说，但将此并不算深奥的道理普及国人，却是十分的艰难。强学会之所设，所谓学也，正在开启民智，探求我中国自强之学；所谓会也，乃与天下有识之士、声势相通、服古相应之会。相帅，我老师在北京振臂一呼，竟是应者云集。正所谓时势造英雄，风云际会。正其实也，啊，那具体说来，都做些什么事情呢？首先是办报，康先生曾组织我等弟子在湖湘、上海等地尝试办报，宣传维新变法，很是成功。移至北京，恐怕不是什么问题。北京不是湖湘，也不是上海，办了也没人看，那就强迫他们看。报纸发行，一律赠送。可以利用报房的报人，加在京师底报中，免费送出。隔日一版，每送千份，直接送抵军政各界官员及在京名人。莫为书生空议论